The Miwan Productions. Halo guys, balik lagi bersama gue dan tentunya kalian aku siapa. Pada kali ini gue pengen review si Falcon Captain America Sam Wilson dengan uniform terbarunya yaitu The Falcon and the Winter Soldiers. Nah, di sini gue pengen uh, review pakai CTP of Rage ya kan cocok apa enggak gitu ya kan. Mungkin uh, ada juga yang pengen pakai CTP of Rage cuman enggak tahu gitu cocok atau enggak gitu. Dan di sini gue pakai akun free to play ya. Pakai akun free to play yang enggak ada piercing sama sekali gitu. Biasanya orang-orang mengistilahkannya kalau misalkan enggak ada piercing itu itu tandanya uh, free to play gitu. Maksudnya masih akun-akun biasa gitu ya. Nah di sini untuk uh, start itu ada yang bolong lah kayak tech speed, critical damage juga nggak max gitu kan. Nah jadinya emang uh, start kartunya juga sih yang rada bikin sulit untuk memaksimalkan attack speednya. Nah langsung guys. Nah di sini gue biasanya kalau misalkan pengen review itu gue pengen uji performa karakter terbaru yaitu dengan tidak memakai leader dan juga tidak memakai support biar kita tahu juga performanya damage dari karakter terbaru ini bagus atau enggak gitu apalagi kita tahu ya di sini itu enggak ada pierce sama sekali ya kan e, tentunya juga kalau pengen naikin stack di World Boss Legend kagak ada pierce ya berat gitu kan jadinya gue pengen coba stack 3 ya kan dengan tanpa Pierce ya kan kan kalau yang uh, sebelumnya gue review pakai energi itu ada Pierce ya sebesar 4% atau 4% gitu di sini tanpa Pierce bagus atau enggak kalau misalnya emang uh, ini bisa ya buset bener-bener damage nya wow gila sumpah maksudnya itu perubahannya signifikan banget bahkan karakter-karakter lain juga apa namanya stack satu aja tuh ibaratnya masih standar-standar gitu mau naik stack aja masih berat gitu kan kita lihat di sini tanpa tanpa leader ya apa leader oke okay guys langsung aja nah guys untuk uh, rotasi memakai CTP of Rage lu bisa pakai uh, 3 cancel terus uh, 4 ya kan 4 lu mau uh, DCM beberapa detik gitu kan terus lu pakai 5 bisa atau lu mau pakai 3 cancel 5 DC ya kan 5 nya itu pas ada keluar burungnya itu tuh yang merahnya nah kayak gitu baru lu pencet 4 nya gitu cuman di sini gua lebih uh, suka memakai 4 dulu 3 4 gitu karena kan nggak uh, nggak ada pengaruhnya ya jadi buff dari skill tiganya yang penemuan damage itu tuh walaupun lu pakai di empat dulu baru lima itu nggak ada pengurangan gitu jadinya masih bisa dua kali skill setelah tiga gitu jadi pas lu mencet tiga itu nggak ada pengurangan di uh, buff penambahan damage di skill tiganya maksud gue gini lu nggak paham parah banget lu maksud gue gini di skill tiga itu kan ada penambahan damage ya dua kali skill gitu kan nah itu gue biasanya ngabisin dulu skill di satunya di skill empatnya gitu kan nah jadinya walaupun lu pencet di skill 3 itu nggak ada pengurangan pengurangan jumlah di skill uh, di buff damage nya gitu jadinya gua itu biasanya 3 cancel 4 baru 5 gitu tapi lu mau lu balik juga nggak jadi masalah gitu nah lu balik itu uh, di skill 5 nya ya di skill 5 nya itu pas DC nya pas keluar burung tuh biar ada penambahan damage juga gitu kan serius sih <laughs> gokil Ini series Zero to Hero banget loh. Lo tau sendiri Falcon itu karakter apa sih? <laughs> Shadowlands aja berat gitu. Masih ngadat Shadowlands. Ini di WBL anjir. <laughs> Bener dah. Gue puas performanya dengan update kali ini si Falcon. Gak nyesel gue build dia. Lebih bagus Falcon serius. Kalau gue bilang lebih bagus Falcon daripada Winter Soldier sih. Ya wajar sih ya tema utamanya gitu kalau misalnya lebih bagus si Winter Soldier malah kelihatannya aneh sih menurut gua. Series ini cocok guys, pakai CTP of Rage masih enak banget. Apalagi kalau misalnya ini attack speed tadi gua maksin, terus juga critical damage yang gua maksin, performa damage-nya benar-benar udah maksimal banget pasti. Kalau stack 1, be, lebih gampang lagi nih. Ini stack 3 loh tahu sendiri kan valornya rada-rada uh, berat gitu kalau naik ini serius kalau uh, gue review di World Boss Legend lu jangan tiru cara main gue ya gue mainnya barbar -bar karena gue udah, udah biasa gitu jadi gue uh, tau lah hafal gitu ya hafal gitu jadi gue gak, gak takut gimana-gimana gitu kadang kan biasanya kalau si nurnya lagi pengen multi gitu gue deketin gitu kan terus nggak mati itu lu jangan tiru itu gue tahu cara cara buat uh, ngecancel atau ngehindarinnya taruh ngikutin mati lu boycott gue lagi kalau lu mainnya gitu gue nggak bisa sih bang gitu ya lu lagi gitu kan <laughs> Oke 
Nah ini apa namanya sayangnya sih untuk survive lemahnya itu gitu. Menurut gue kocak gitu kan. Harus dodge dulu baru ntar dia tuh bisa healing gitu. Kalau ngedodge kalau kagak kan gimana? <laughs> Jadi lu pinter-pinter main aja buat ngehindarin serangan-serangan nulnya. Lagi pula juga iframe-nya dapat sih gue rasa dari skill 5-nya. Oke okay guys, gila 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 serius. Di sini masih nyisa 1 menit ya. Mungkin kalau misalnya tadi gue mainnya agak lebih pro lagi, ya lebih lah gitu kan. Masih sisa. Sorry motor emang subuh-subuh pada bego ya. Gini, apa namanya ini serius deh. Ini masih cocok banget pakai CTP Offrage. Dan sebenarnya sih bukan masalah gimana-gimana ya. Jadi gini, gue pengen sih tahu. Kalau misalkan ditanya uh, apakah lebih bagus CTP Offrage apa CTP of Energy, jelas CTP Offrage. Kenapa? Alasannya pertama yaitu gini. Hmm. Ini si Sam Wilson kita tuh bisa ngandelin ignore dodge nya gitu jadi uh, walaupun lu tanpa ada buff dari CTP of Rage nya ignore dodge itu dia mempunyai uh, buff di skill 5 ignore dodge nya nih tuh sebesar 70% apalagi kalau misalnya lu bawa striker ignore dodge juga gitu tapi nggak usah banyak banyak gitu cukup yang satu aja kayak tadi gua gitu gua bawa satu striker ignore dodge sebesar jadinya ada tambahan 20% gitu kan nah jadinya damage lu nggak banyak yang kembang buang gitu terus juga uh, penambahan attack gitu kan sebesar 40% terus juga ada penambahan damage di skill uh, apa namanya skill tiganya gitu kan tuh sebesar 50 nah jadi ini serius worth it banget ya uh, udah ketahuan di sini uh, nol pierce loh nol pierce tadi kita sama-sama uh, menyimak ya tanpa support tanpa leader ya kan gila ini serius sih <laughs> ini physical attack nya ya, standar lah segini dan beli guys beli lu nggak ada CTP of rage eh lu nggak ada CTP of energy pakai CTP of rage masih cocok serius ya kayak gitu cuman ya enaknya pakai CTP of rage itu lu nggak usah ribet-ribet lagi buat uh, apa namanya menyesuaikan rotasinya gitu kan terus juga lu bisa mengoptimalkan semua rotasi maksudnya lu bisa uh, apa namanya memakai beberapa rotasi gitu nggak nggak cuma uh, apa namanya nggak cuma yang sedikit rotasi untuk uh, dari aktif dari buffnya gitu kan buff dari ctp nya gitu nah guys mungkin kayak gitu aja untuk review kali ini tentang Sam Wilson Captain America dengan uniform terbarunya yaitu The Falcon and Winter Soldiers serius sih guys ini Uh, zero to hero banget menurut gue ya free to play good banget ini gitu serius free to play good banget buat uh, damage ya uh, oke okay guys mungkin gitu aja lah ini super keren banget sih <laughs> gue apa namanya ya excited banget lah dengan uniform ini oke okay guys mungkin kayak gitu aja kalau lo mau beli uniform ini ragu dengan performanya jangan ragu guys ini serius free to play good bener ngebantu-bantu lo di WBL lah gitu cuman ya saran gue sih kalau di sini kan gue review itu uh, apa namanya pengen tahu performanya dengan tidak menggunakan leader dan support tentunya kalau misalnya lu memakai keduanya itu akan jauh lebih membantu lu di World Boss Legend kayak gitu guys oke okay guys mungkin kayak gitu aja untuk review kali ini semoga membantu lu yang lagi bingung mau beli uh, uniform terbarunya Falcon atau enggak oke okay, kayak gitu aja salam Lord Bawang